করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে মাঠে সক্রিয় পুলিশ ও সেনাবাহিনী এই মুহূর্তে ঢাকার আব্দুল্লাহ পড়ে আছেন রিপোর্টার রশিদ বাপ্পি এবং চট্টগ্রামের জিসি মোড়ে আছেন রিপোর্টার কমল দে আমরা প্রথমে যাব রশিদ বাপ্পির কাছে বাপ্পি খবর করোনার প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা পেতে সরকারের পক্ষ থেকে যে কটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম একটি পদক্ষেপ হচ্ছে ঢাকায় প্রবেশ এবং ঢাকা থেকে বের হওয়ার উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে সেটি এবং বলা হয়েছে যে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ যাতে ঢাকায় প্রবেশ এবং বাইরে যাতে না ঢাকা থেকে বেরিয়ে যেতে না পারেন এবং সেটি দেখার জন্য এবং সেটি তদারকি করার জন্য আমরা সকাল থেকে ঘুরে বেরিয়েছি আমি ছিলাম গাবতলীতে ঠিক এই মুহূর্তে রয়েছি আমি আব্দুল্লাপুর এলাকায় আমরা এলাকাটিতে এসে যেমনটা দেখছি আব্দুল্লাপুরে যে সকালে এখানকার পরিস্থিতি যেমনটা ছিল এখন এই দুপুরে এসে দেখতে পাচ্ছি একদমই জনসাধারণের প্রবেশ বা বেরিয়ে যাওয়ার সংখ্যাটা আমরা খুব কম দেখছি এবং সড়কে যানবাহনের সংখ্যা আমরা কম দেখছি তবে যে কটি যানবাহন এদিকে ঢুকছে বা বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সব যানবাহনের চালকদের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি এখান এখন থেকে দশ থেকে পনেরো মিনিট আগে সেনাবাহিনীর সদস্যরা এখানে অবস্থান নিয়েছেন তার আগ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে চেক পোস্টগুলো রয়েছে সেই চেক পোস্টগুলোতে কিন্তু পুলিশ সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালন করছিলেন ঠিক কিছুক্ষণ আগে এখানে সেনাবাহিনী সদস্যরা এসেছেন এবং সেনাবাহিনী সদস্যরা পুলিশ সদস্যরা সদস্যরা অর্থাৎ সবাই কিন্তু কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই কাজটি করে যাচ্ছেন অর্থাৎ কেউ যদি বিনা প্রয়োজনে ঢাকায় প্রবেশ কিংবা ঢাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন সেক্ষেত্রে তাদেরকে কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং আমরা যে বিষয়টি বারবারই দেখছি যে অনেকেই রয়েছেন যারা নানা ধরনের অজুহাত দিয়ে ঢাকায় ঢোকা বা বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সেনাবাহিনী বা পুলিশ সদস্য সবাই কিন্তু একটি বিষয়ে কিন্তু জোর দিয়ে বলছেন যে সাধারণ মানুষের যে সচেতনতার যে বিষয়টি সেটি কিন্তু বাড়াতে হবে বলে তিনি বারবারই বলছেন তবে সাধারণ মানুষ যারা বিনা প্রয়োজনে বেরিয়ে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম তাদের কিন্তু নানা ধরনের অজুহাত রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকের কাছেই প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তারে কিন্তু সর্বোচ্চ গুরুত্ব তারা দিচ্ছেন তবে এক্ষেত্রে বারবারই যে বিষয়টি বলা হচ্ছে ওই একটি বিষয় সচেতনতা সচেতনতা যদি না বাড়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই করোনার প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা পাওয়া কোনো মতেই সম্ভব হবে না বলে মাঠের যারা কর্মী হিসেবে কাজ করছেন অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু বারবারই অনুরোধ করছেন আমরা একটু শুনবো চট্টগ্রামের খবর সেখানে আছেন সহকর্মী কমল দে কমল হ্যাঁ ধন্যবাদ বাপ্পি বন্দরনগরে চট্টগ্রামে কিন্তু চারজন পুলিশ সদস্য করোনা ভাইরাস পজিটিভ হয়েছে এবং যারা ট্রাফিক বিভাগের সদস্য তার জন্য জন্য কিন্তু একটি ট্রাফিক ব্যারাক পুরোপুরি লকডাউন হয়ে আছে এবং যে কারণে ট্রাফিক বিভাগকে দায়িত্ব পালন করতে সমস্যা হচ্ছে আমি একটা একটু জানতে চাইবো ডিসি ট্রাফিক শহীদুল্লার কাছে আপনার চারজন পুলিশ সদস্য করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এবং একটা ব্যারাক লকডাউন তারপর আপনার পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিচ্ছেন আপনারা জানেন আমাদের কিছু সদস্য কোয়ারেন্টিনে থাকার কারণে আমাদের স্বাভাবিক ছুটি যেটা আছে ছুটি আমাদের বন্ধ এবং কিছু সদস্য কোয়ারেন্টিনে থাকলেও আমরা আপাতত আমাদের সদস্যদের নিয়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো আমরা পালন করে যাচ্ছি আমাদের প্রত্যেকটা সেকপোস্টের কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যে সমস্ত গণপরিবহন রাস্তায় আসার কথা না সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি এবং এই পর্যন্ত আমাদের দায়িত্ব পালনে তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না হয়তো ভবিষ্যতে যদিও পরিস্থিতি যদি খারাপের দিকে যায় সেক্ষেত্রে হয়তো আমাদেরকে আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম ডিসি ট্রাফিক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সাথে তিনি আমাদেরকে যেটি বলছেন তাদের চারজন সদস্যতে মধ্যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এবং একই সাথে যে কারণে তাদের একটি ট্রাফিক ব্যারেক কিন্তু লকডাউন করে দেওয়া হয়েছে যেখানে প্রায় আড়াইশো সদস্য রয়েছে এর ফলে তাদেরকে কিছুটা ব্যাকায়দা পড়তে হচ্ছে দায়িত্ব পালনের জন্য আপনারা জানেন চট্টগ্রাম শহরে পাঁচটি প্রবেশপত্র দিয়ে সেই প্রবেশপত্রগুলিকে রুদ্র করতে হচ্ছে বাড়িতে গাড়ি ঢুকতে দেওয়া যাচ্ছে না এবং অপরদিকে শহরে যেসব গাড়ি যানবাহন অযৌক্তিকভাবে বেরোচ্ছে তাদের কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হতে হচ্ছে করতে হচ্ছে আপনারা জানেন এটা বন্ধন নগরী চট্টগ্রাম এখানে বড় বড় শিল্প কারখানাগুলো চালু রাখার চেষ্টা চলছে বড় বড় প্রজেক্টের কাজ চলছে চট্টগ্রাম বন্ধ চালু রয়েছে খাতুনগঞ্জ চালু রয়েছে এর মাঝে এইসব দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাদের যে আড়াইশো পুলিশ সদস্য এখন দায়িত্ব পালন করতে পারছেন তাদেরকে কিছুটা হিমশিম খেতে হচ্ছে তারপরে তারা বলছেন তারা চেষ্টা করছেন সীমিত জনবল নিয়ে হোক তারা যেন দায়িত্ব পালন করতে পারে আসলে আপনি জানেন যে চট্টগ্রাম সাত বর্গমালে চট্টগ্রাম এখানে শিল্প কারখানা যেমন রয়েছে তেমনি বন্দরের অবস্থান এর মাঝে সাধারণ মানুষ অযৌক্তিকভাবে রাস্তায় নামছে এবং অযৌক্তিকভাবে ঘোরাফেরা করছে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে নামছে সেই গাড়িগুলোকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে আসলে হিমশিম খেতে হয় এই ট্রাফিক বিভা